Vamos a hablar de tenis, sí, el gran eh, fin de semana para Chile también, el equipo nacional de Copa Davis eh, que logra imponerse en la serie ante Ecuador, con gran actuación de Nicolás Jarry, que se ha eh, convertido en la punta de lanza eh, de esta joven generación de jugadores de eh, Chile, eh, con esta victoria por tres partidos a uno, eh, queda entonces a un paso del repechaje, pero frente hay un rival eh, tremendo como es Argentina. En detalle con Mariana Zambrano. Chile cumplió el objetivo en la serie de Copa Davis ante Ecuador. Nicolás Ejarri fue el encargado de darle el punto decisivo a nuestro país, convirtiéndose en la auténtica figura de la jornada decisiva. El chileno demostró su nivel y venció a Roberto Quirós, en un trabajado partido por 6-4 y 7-6 en tiebreak, en el curso central Anita Lizana del Estadio Nacional. De esta forma, los dirigidos de Nicolás Mazú se adjudicaron la serie por 3-1, demostrando un gran nivel que les permitió avanzar a la segunda ronda de la zona 1 americana, donde enfrentarán como visitantes a Argentina. Es, un, es una linda presión donde, donde la donde ayer le dije a Nico que, que estaba dispuesto a hacerlo. Eh, nada, ahora, ahora feliz de que todo salió bien. Eh, podría haber sido diferente el resultado y que, que hay un, un segundo jugador eh, definida la serie o incluso haber perdido los dos partidos que, que hubiera sido muy malo para, para mí personalmente y, y mentalmente. Feliz de poder eh, tener la, la oportunidad de volver a jugar con Argentina porque... Eh, viví mucho tiempo en Argentina, soy un agradecido de, de todo lo que me ayudaron en mi carrera. Después de Chile es el país donde más he estado, por lo tanto tengo mucha gente que conozco, eh, los jugadores los respeto al máximo, el ambiente del tenis es espectacular y creo que nosotros de cierta forma también en Chile hemos siempre sacado jugadores, siempre hemos estado ahí. Va a ser un lindo desafío, con mucho respeto, ellos van a tratar de hacer su mejor trabajo, nosotros también. Pero qué mejor que para nosotros y para un equipo como, como Chile, que la mayoría de los, de, de los jugadores son muy jóvenes, poder tener la oportunidad de jugar con Argentina. El tenista nacional asegura que la clave estuvo en mantenerse concentrado, lo que le ayudó a tener el enfoque necesario en cada partido. Entrené, estoy entrenando mucho la, la cabeza, la concentración, el enfoque de, de no salirme, que ese yo creo que es el gran cambio que, que tengo que hacer para competirle a los mejores del mundo. Eh, tenísticamente me siento muy bien y eh, eso de, de no aflojar en los momentos más malos. Anteriormente, Jarry, en compañía de Hans Podlignik, había enfrentado un duro partido de dobles. Los nacionales derrotaron a los ecuatorianos Diego Hidalgo y Roberto Quirós en dos sets por 7-6 y 7-6 los que le permitió poner la serie a su favor por 2 a 1, para que Jarry asumiera el desafío de ganar y aportar el último punto. Nosotros ya sabíamos que ellos sabían jugar bien doble y que, que, no, que iba a ser un, una tarea difícil, pero quizás esperábamos eh, estar un poco más firmes en la devolución y, 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 y ganarnos algún break en el primer set, pero... Si no es así, bueno, por lo menos tenemos las herramientas y la arma y la confianza para cerrar en el taller, si se necesita. Para Podlinic fue muy importante el apoyo de todos los hinchas chilenos que los acompañaron en cada partido. Jugar con, con, to con toda la gente a favor de uno realmente te levanta demasiado y, y, y son sensaciones también que uno nunca más se va a olvidar. No es solo que nosotros jugamos la Copa de y después nos vamos a los siguientes torneos. Estas cosas se quedan dentro de nosotros por, para siempre. Y ganar y darle victoria a Chile es algo que, que es inolvidable. Por eso yo siento que jugar en Chile es, eh, es una ayuda muy fuerte y un golpe emocional muy fuerte que nos da la gente y nos, nos activa como jugadores. Tras cumplir la tarea de ganar la serie, Nicolás Mazú, capitán del equipo, se siente contento con el desempeño de los nacionales y ya piensa en los objetivos a largo plazo. Que Chile vuelva al Grupo Mundial. Contento, todo lo que sean buenos resultados significa que se están haciendo bien las cosas, que los jugadores van avanzando y, y vamos creciendo. Eh, 
estamos ahí peleando arriba en el grupo 1, ojalá podamos llegar a un repechaje y el día de mañana la, la idea es volver al grupo mundial. Eso es un sueño que tenemos todos, sobre todo como dijo aquí Keno, que partimos en Barbados hace cuatro años y, y estábamos lejos de ahí. Y hoy día creo que estamos un poco más cerca. Tras quedarse con la serie ante Ecuador, se aproxima un importante desafío. Chile volverá a medirse ante Argentina en Copa Davis por primera vez en 18 años, el 6 y 7 de abril, fechas en que los nacionales buscarán acceder nuevamente al repechaje del Grupo Mundial.